உலகெங்கும் உள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த ஆண்டு சூரிய கிரகணம் விகாரி வருடம் மார்கழி மாதம் பத்தாம் தேதி அதாவது ஆங்கிலத்தில் வந்து டிசம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் தேர்ஸ்டே வியாழக்கிழமை உலக அளவில் அதிகாலை ரெண்டு இருபத்தொம்போதுலேருந்து நமக்கு வந்து இந்த சூரிய கிரகணம் நடக்க போகுது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்திய நேரப்படி காலை எட்டு மணி முதல் மதியம் ஒன்று முப்பத்தைந்து மணி வரை இந்த சூரிய கிரகணம் இருக்கும் ஆரம்பிக்கிறது எண்டு உலகில் பல்வேறு பகுதியில் இந்த சூரிய கிரகணம் இந்த வாட்டி தெரிய போகுது இந்தியாவிலையும் நம்ம பார்க்கலாம் அதி மார்னிங்கில் இந்த கிரகணம் ரொம்ப விசேஷமானது நிறைய நூற்றாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வரக்கூடிய கிரகணம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு ரிங் டைப்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு மோதிரம் மாதிரி தெரியும் ஒரு வளையம் மாதிரி தெரியும் இந்த சூரிய கிரகணம் நடக்கும்போது ஆறு கிரக கூட்டணியும் நடக்குது அதாவது சிக்ஸ் பிளானட்டுடைய கன்ஜெக்ஷன் ஒரே டைமில் ஆறு கிரக கூட்டணியோடு இந்த சூரிய கிரகணம் பொதுவாக கிரகணத்தப்ப செய்யக்கூடியவ என்ன செய்யக்கூடாது சூரிய கிரகணம்னா என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்க சோலார் எக்லிப்ஸ் பூமி சந்திரன் சூரியன் சூரியன் இடத்துலேருந்து இந்த பூமிக்கு தினந்தோறும் ஒளி கதிர்கள் வந்து பாஸ் ஆகும் சூரியன் தான் லார்ட் ஆஃப் எனர்ஜிஸ் பூமியில் உள்ள ஜீவராசி யாராக இருந்தாலும் ஓரு அறிவிலிருந்து ஆறு அறிவு உள்ள மனிதன் வரைக்கும் எல்லோருக்கும் அடிப்படையாக சக்தி எனர்ஜி பவர் இதுக்கு சூரியன் தான் முக்கியமான ஒரு கோல் சூரியனுடைய ஒளி பூமியில் படலைன்னா யாருக்கும் நமக்கு அந்த எனர்ஜி உருவாகாது அந்த சக்தி உண்டாகாது அப்போ இந்த சூரியனுடைய ஒளி கதிர்கள் இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கிற இந்த டைமில் கிரகணம் அப்படிங்கிறது பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவில் இந்த சந்திரன் இந்த சந்திரனுடைய நிழல் ஒரு சர்டன் டிகிரியில் எக்ஸாக்டாக சூரியனை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைக்க ஆரம்பிக்கும் இது வந்து ஒரு முழுமையான கிரகம் பார்ஷியல் எக்லிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த முறை நடக்க போகிறது வந்து ஒரு பார்ஷியல் எக்லிப்ஸ் இந்த பார்ஷியல் எக்லிப்ஸ் அப்படிங்கிறது சூரியனுடைய அந்த ஒளி கதிர்களை ஒரு குறிப்பிட்ட டிகிரியில் இந்த சந்திரன் மறைக்கும் போது பூமிக்கு சூரியனுடைய கதிர்கள் வந்து படாமல் தடுத்துரும் அப்படி தடுக்கும் போது பூமியில் உள்ள ஜீவராசிகளுக்கு அந்த எனர்ஜி சக்தி இந்த பவர் வந்து உண்டாகிறத அப்படியே குறைக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த சமயத்தில் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது முதல்ல சாப்பிட்றத தடுக்கணும் சாப்பிட்றத நிறுத்தணும் ஏன் சாப்பிடக்கூடாது நீங்கள் சாப்பிடும் போது இந்த உணவு அப்படிங்கிறது உங்கள் பாடிக்குள்ளே வந்து டைஜஷன் ஆகி அது வந்து ரத்த குழாய்களை கலக்கும் போது சூரியனுடைய ஒளி கதிர்களான சக்தி இருந்தால் தான் அது பாசிட்டிவாக உங்கள் உடம்பில் வந்து அது குட் எனர்ஜியாக மாறும் சப்போஸ் இந்த கிரகணத்தப்போ நீங்கள் சாப்பிடும் போது இந்த சூரியனுடைய ஒளி கதிர்கள் பூமியில் படாத போது உங்களுக்கு அது நெகட்டிவாக அந்த எனர்ஜி கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக அது நெகட்டிவ் எனர்ஜியை உடம்பில் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் சாப்பிட்றத தவிர்த்துருங்க வெளியில் போகிறதையும் தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன் பூமியில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த அண்டா சராசரத்தில் பூமியுடைய பூமியில் சுற்றி இருக்கும்போது இந்த பூமியில் இந்த சூரியனுடைய ஒளி கதிர்கள் அந்த சமயத்தில் கிரகணம் ஏற்படும் போது நீங்கள் வெளியில் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய பலம் உங்களுடைய மைண்ட் உங்களுடைய அறிவு உங்களுடைய அறிவுக்கு முக்கியமான கோள் இந்த சூரியன் கண்களுக்கு முக்கியமான கோள் இந்த சூரியன் அப்போ வெளியில் இந்த ரேஸில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது உங்களோட கண்களுக்கு ஒரு சின்ன பாதிப்போ இல்லை உங்கள் உடலில் வந்து சில பாதிப்புகளோ இந்த சூரிய கிரகணத்தப்போ ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் வெளில போகிறத நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறத குறைச்சிங்க அவாய்ட் பண்ணுங்கள் சில பேர் கம்பல்சரியாக வேலைக்கு போய் தான் ஆகணும் அன்றைக்கி வேலை இருக்குது ஜாப் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறவங்க ஏர்லியராக கிளம்பி போங்க ஏன்னா நைன் ஓ கிளாக் மார்னிங்கில் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி இந்த சூரிய கிரகணம் ஸ்டார்ட் ஆகுது நீங்கள் முன்னாடியே பிளான் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணி உங்கள் ஆஃபீஸில் போய் ரீச் ஆகிடுங்க அன்றைக்கி வேறு என்ன செய்யக்கூடாது சுபகாரிய பேச்சு ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தாலும் அந்த மாதிரியான பேச்சுக்களை தவிர்த்துருங்க ஏன்னா அது வந்து கடைசியாக நிறைவேறாத ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்துரும் அதுக்கப்புறம் ஃபினான்ஷியல் டீலிங்ஸ் பணம் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு பேச்சுவார்த்தையோ அல்லது அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் பண்ணுறதோ இல்லை நியூ பிகினிங்ஸ் ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதோ அன்னைக்கு அதுவும் அந்த நேரத்தில் செய்யாமல் இருக்குது ரொம்ப நல்லது சூரிய கிரகணத்துக்கு அதாவது சூரிய கிரகணம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வந்து சாப்பிட்றது குளிக்கிறது இதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் அவர் உங்களுடைய அன்னைக்கு அன்னைக்கு நாளுக்கு உண்டான சில வேட்கை வேலைகளை முன்னாடியே நீங்கள் பிளான் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் கண்டிப்பாக அந்த சூரிய கிரகணத்தப்போ சாப்பிட்றதோ இல்லை வெளியில் ட்ராவல் பண்ணுறதோ அவாய்ட் பண்ணுறது மிக மிக நல்லது ஏன்னா உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தை சிசு இந்த சூரியனுடைய ஒளி கதைகள் ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா அந்த எனர்ஜி அந்த குழந்தைக்கும் கிடைக்காது அது உங்கள் மூலிமா அந்த குழந்தையும் பாதிக்கப்படுத்தும்
அதுவும் நீங்கள் கிரகணத்துக்கு முன்னாடியே ஃபீட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அந்த சமயத்தில் யாருக்காவது பசி இருக்குது சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் தண்ணி குடிச்சு தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி தாகமாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் இருக்கும் இந்த சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸை நீங்கள் சாப்பிடலாம் அதை தண்ணியில் போட்டு அந்த தண்ணியை நீங்கள் குடிக்கலாம் இது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த சூரியனுடைய எனர்ஜியில் பாசிட்டிவாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் சூரியன் வந்து ஹியூமன் பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா கார்டியாக் அதாவது நம்மளுடைய இருதய குழாய்கள் இருக்கும் ரத்த குழாய்கள் அந்த குழாய்களை பம்ப் பண்ணி நம்மளுடைய பிளட் சர்க்குலேஷனுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பிளே ரோல் பிளே பண்ணுறது அப்போ இந்த சூரியன் வந்து இந்த கார்டியாக் ரிலேட்டடான அந்த ஏரியா வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை என்ன பண்ணால் ஒரு பாசிட்டிவாக அன்றைக்கி அந்த கிரகணத்தப்போ நம்ம இருக்க முடியும் அப்படின்னா எவ்ரி டே பார்த்தீங்கன்னா சூரிய முத்திரை இருக்குது இந்த சூரிய முத்திரைங்கிறது இந்த இந்த மோதிரை விரல் ஏன்னா இந்த இந்த காட்டையை பற்றி சொன்னதே அதுக்கு தான் இந்த மோதிரை விரல் இந்த நரம்பு மண்டலம் இது வந்து நம்ம இறுதிய சம்மந்தப்பட்ட குழாயோட தொடர்பில் இருக்கும் ஸோ இந்த முத்ரா இந்த டிப் ஆஃப் ரிங் ஃபிங்கர் டிப் ஆஃப் தம் ஃபிங்கர் இந்த ரெண்டு விரலையும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி இப்படி வச்சிங்கன்னா இது வந்து சூரிய முத்ரான்னு சொல்லுவாங்க இந்த சூரிய முத்ராவை இப்படி அப்வேர்ட்ஸாக யூஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுடைய இந்த சூரிய ஒ ஒளியுடைய எனர்ஜிஸ் நமக்குள்ளேயே பாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆனால் கிரகணத்தப்போ இப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது கிரகணத்தப்போ நீங்கள் டவுன்வர்ட்ஸ் பூமியை நோக்கி இந்த முறையில் நீங்கள் இந்த முத்ராவை பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சூரிய கிரகணத்தப்போ ஏற்படக்கூடிய பேட் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பேட் எனர்ஜிஸ் எல்லாம் உங்களை விட்டு கட்டாய் வெளியில் போகும் அதே மாதிரி கிரகணம் முடிந்த உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ஒரு பக்கெட் ஆஃப் வாட்டரில் சால்ட் ராக் சால்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த ராக் சால்ட் போட்டுட்டு அதில் நீங்கள் உங்கள் கை காலை நீங்கள் அலம்பலாம் வாஷ் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது தோஷம் ஏற்பட்டாலோ இல்லை உங்கள் மைண்டில் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தாலோ இல்லை உங்கள் பாடியில் ஒரு பேட் எனர்ஜி இருந்தால் கூட உடனே அது வெளியில் போயிடும் இப்போ என்ன செய்யலாம் அந்த கிரகணத்தப்போ என்ன செய்யலாம் ஃபஸ்ட் நீங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணலாம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த முத்ரா நீங்கள் டவுன்வர்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் மெடிடேஷன் ஏன் பண்ணணும் உங்களுடைய எனர்ஜியில் ஏதாவது ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இல்லை உங்கள் எனர்ஜியில் வந்து ஒரு தடுமாற்றம் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து கட் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் உங்களை ஒருநிலைப்படுத்திக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி மெடிடேஷன்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் வேறு என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு எந்த கடவுள் மேலே பிலீஃப் இருக்கோ நீங்கள் யார் ஒருத்தரை வந்து ரொம்ப நம்பிக்கையோட நீங்கள் வழிபாடு செய்கிறீங்களோ வணங்குறீங்களோ அந்த கடவுளுடைய நாமத்தை ஜபம் பண்ணலாம் இது உங்கள் மனசுக்கும் உடலுக்கும் மிகவும் நல்லதை செய்யும் அதே மாதிரி வேற ஏதாவது நல்ல விஷயங்களை செய்ய முடியுமானா நல்ல மனிதர்களுடைய எழுத்துக்களை புஸ்தகமாக இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் படிக்கலாம் வாசிக்கலாம் உங்கள் மனம் செதறாமல் இருக்க தான் இந்த பயிற்சிகள் இதை செய்கிறது மூலயமா நீங்கள் எந்த விதமான பேட் இன்ஃப்ளூன்ஸையும் சிக்காமல் அந்த சூரிய கிணத்தப்ப நல்ல பலனை அனுபவிக்கலாம் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களோட உங்களோட நான் நிறைய ஷேர் பண்ணுறேன் அதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி தேங்க்யூ வேதிக் ஹோம பூஜாஸ் அனைத்து தடைகளும் நீங்க ஸ்ரீ மகா கணபதி ஹோமம் குழந்தை பாக்கியம் ஏற்பட ஸ்ரீ சந்தான கோபால கிருஷ்ண ஹோமம் தொழில் வியாபாரம் பெருக ஸ்ரீ சுதர்சன சக்கரராஜ ஹோமம் மற்றும் ஸ்ரீ அஷ்டபைரவ ஹோமம் ஸ்ரீ பிரத்யங்கரா தேவி ஹோமம் போன்ற ஹோமங்கள் பாரம்பரிய முறையில் செய்யப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு ஏழு மூன்று ஐந்து எட்டு இரண்டு மூன்று நான்கு ஏழு ஆறு ஆறு வேதிக் ஹோம பூஜாஸ் அனைத்து தடைகளும் நீங்க ஸ்ரீ மகா கணபதி ஹோமம் குழந்தை பாக்கியம் ஏற்பட ஸ்ரீ சந்தான கோபால கிருஷ்ண ஹோமம் தொழில் வியாபாரம் பெருக ஸ்ரீ சுதர்சன சக்கரராஜ ஹோமம் மற்றும் ஸ்ரீ அஷ்டபைரவ ஹோமம் ஸ்ரீ பிரத்யங்கரா தேவி ஹோமம் போன்ற ஹோமங்கள் பாரம்பரிய முறையில் செய்யப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு ஏழு மூன்று ஐந்து எட்டு இரண்டு மூன்று நான்கு ஏழு ஆறு ஆறு வேதிக் ஹோம பூஜாஸ் அனைத்து தடைகளும் நீங்க ஸ்ரீ மகா கணபதி ஹோமம் குழந்தை பாக்கியம் ஏற்பட ஸ்ரீ சந்தான கோபால கிருஷ்ண ஹோமம் தொழில் வியாபாரம் பெருக ஸ்ரீ சுதர்சன சக்கரராஜ ஹோமம் மற்றும் ஸ்ரீ அஷ்டபைரவ ஹோமம் ஸ்ரீ பிரத்யங்கரா தேவி ஹோமம் போன்ற ஹோமங்கள் பாரம்பரிய முறையில் செய்யப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு ஏழு மூன்று ஐந்து எட்டு இரண்டு மூன்று நான்கு ஏழு ஆறு ஆறு 
வேதிக் ஹோம பூஜாஸ் அனைத்து தடைகளும் நீங்க ஸ்ரீ மகா கணபதி ஹோமம் குழந்தை பாக்கியம் ஏற்பட ஸ்ரீ சந்தான கோபால கிருஷ்ண ஹோமம் தொழில் வியாபாரம் பெருக ஸ்ரீ சுதர்சன சக்கரராஜ ஹோமம் மற்றும் ஸ்ரீ அஷ்டபைரவ ஹோமம் ஸ்ரீ பிரத்யங்கரா தேவி ஹோமம் போன்ற ஹோமங்கள் பாரம்பரிய முறையில் செய்யப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு ஏழு மூன்று ஐந்து எட்டு இரண்டு மூன்று நான்கு ஏழு ஆறு ஆறு வேதிக் ஹோம பூஜாஸ் அனைத்து தடைகளும் நீங்க ஸ்ரீ மகா கணபதி ஹோமம் குழந்தை பாக்கியம் ஏற்பட ஸ்ரீ சந்தான கோபால கிருஷ்ண ஹோமம் தொழில் வியாபாரம் பெருக ஸ்ரீ சுதர்சன சக்கரராஜ ஹோமம் மற்றும் ஸ்ரீ அஷ்டபைரவ ஹோமம் ஸ்ரீ பிரத்யங்கரா தேவி ஹோமம் போன்ற ஹோமங்கள் பாரம்பரிய முறையில் செய்யப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு ஏழு மூன்று ஐந்து எட்டு இரண்டு மூன்று நான்கு ஏழு ஆறு ஆறு வேதிக் ஹோம பூஜாஸ் அனைத்து தடைகளும் நீங்க ஸ்ரீ மகா கணபதி ஹோமம் குழந்தை பாக்கியம் ஏற்பட ஸ்ரீ சந்தான கோபால கிருஷ்ண ஹோமம் தொழில் வியாபாரம் பெருக ஸ்ரீ சுதர்சன சக்கரராஜ ஹோமம் மற்றும் ஸ்ரீ அஷ்டபைரவ ஹோமம் ஸ்ரீ பிரத்யங்கரா தேவி ஹோமம் போன்ற ஹோமங்கள் பாரம்பரிய முறையில் செய்யப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு ஏழு மூன்று ஐந்து எட்டு இரண்டு மூன்று நான்கு ஏழு ஆறு ஆறு